em đi về đấy anh chặt phải đào hoài sao ủa anh làm ở đây hả ừ anh lương nhiều chiếc. tháng anh nhiều hơn là cho anh gì vậy anh xin cho em một chân vô làm nhé em rửa chén cho <cười> rửa chén hả ừ, rửa chén rửa ly gì ai cũng trả được. tiền nổi cho em đây là quán ba sri à. ở đây là một cái phòng riêng đó chỉ có anh với em không em muốn anh làm nước gì em cứ yêu cầu rồi cho mượn cái menu đi ok không uống được rượu đúng không không uống được rượu trong đây nó sẽ có uh, các thức uống và thức ăn này có 5 loại vị ừ. đố em biết đó là những loại vị gì à, vị giác bình thường của con đúng người đúng rồi hả? chua chua cay, cay mặn mặn ngọt mặn là cái gì chua cay ngọt mặn thực à. ra là nó có 5 loại vị chính là chua cay mặn đắng và một cái vị tên là umami là thúi hả <cười> đây là umami umami là những loại vị mà khi mà em ăn vào nó cũng không phải chua không phải cay nó phải nó không phải đắng ê cái đó đồ xấu thực ra nó muội em thấy mấy này ăn sống được mà được anh ăn thử trước đi rồi em ăn cho anh coi ở quán bar này á ừ. chắc chắn là phục vụ những thức uống không có rượu ừ. đây nhiều quá đây cái này bắt đầu từ đầu menu đúng không đúng rồi vì em sẽ uống từ đầu đến cuối cái menu thức uống cái mở màn sẽ là thức uống được mang tên công viên 30 tháng 4 Ừ Frozen nha Ok Anh sẽ làm cho em thử hai cái nha, em chọn hai cái đi à, Một cái nữa là công viên tao đàn Rồi, ok Để coi đi à, Anyway là chúc mừng em với lại uh, cái bài hát Ngồi hát đỡ buồn Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời Kể cho anh nghe là tại sao uh, anh Phan Cine lại chọn em hát cho nhạc phim nè Tại vì uh, thực ra anh Phan Cine có chia sẻ một lần ở trên Facebook của anh Phan Cine ừ. Đó là hồi đầu khi mà em ra bốn chữ lắm á Thì anh Phan Cine vẫn thấy uh, mọi thứ nó bình thường thôi Nó uh, nó cũng dễ thương đó nhưng uh, đến cái là thật bất ngờ Thì mọi thứ nó mới bắt đầu Thật bất ngờ cách đây mấy, mấy năm rồi Thật bất ngờ cách đây hai năm rồi thì à. uh, lúc em ra thật bất ngờ thì uh, đạo diễn Phan Cine đã khá là ấn tượng Và khi mà xem em trình diễn ở cái lễ trao giải We Choice ừ. Thì uh, anh Linh mới thấy rằng là cái thằng này nó nó quá nhiều năng lượng Nó nó bị thừa năng lượng <cười> Cho nên là anh Linh nghĩ là à, chắc cái dự án sắp tới anh Linh sẽ mời em vào Theo em á thì hát nhạc phim như vậy nó có cái lợi không có lợi gì? thực ra đối với em những bài em hát trong phim nó không phải là nhạc phim ừ. nó nó là kỷ niệm nó là hồi ức nó là tuổi thơ nó là trải nghiệm và nó là một trong những cái giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của em đúng rồi ở đây là đâu cớ gì tôi buồn giàu chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu Chuyện đang xảy ra là gì Làm tôi buồn thêm nữa đi Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im Cái bài này nó kết hợp giữa nhạc kinh truy của Mỹ Với lại nhạc đồng dao của Việt Nam em Hai cái không liên quan gì anh thấy không Mà kết hợp với nhau thì lại Không, đó là một cái hay đó. Kết hợp cái tưởng như là cũ Nhờ em mà tôi u sầu Nhờ em mà tôi biết đau Chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu À ơi À ơi, à ơi Chẳng biết nói gì Thời gian trôi đi thêm làm chi Ngày mai chia ly thôi thì À ơi, à ơi Ngồi hát đỡ buồn Vì em trong tôi thương càng thương Đàn tôi đang buồn tan tình ta nghĩ à Yeah! <cười> Dễ thương ha à. Hồi xưa em có học biên kịch không? Hồi xưa em không học biên kịch mà hồi xưa em học mỹ thuật 
chuyên ngành thiết kế <cười> chuyên ngành thiết kế đúng rồi, rồi sao lại đi uh, làm uh, ca sĩ rồi cuối cùng là sao thì uh, đến khi mà em uh, em hay là sinh viên năm ba thì có nhiều cái biến động nó xảy ra trong cuộc sống của em lắm ừ. hơi uh, hơi tự hào một tí mà mà bắt buộc là phải khoe cái này đó là khi mà em, tất cả các kỳ học lúc em học mỹ thuật em đều được đạt học bổng giỏi vậy và đến khi mà sinh viên năm ba thì em bị mất học bổng tại, sao? tại vì uh, có những cái môn uh, mình không thích học mình bị bị tụt lại bởi những cái môn mà wow môn thể dục á anh <cười> tại vì à, lúc này là sinh viên á em ở gò vấp thì phải chạy tuốt lên bình thạnh học mà cái giờ mà để học thể dục nó bắt đầu lúc 8 giờ sáng mà em muốn có mặt ở trường lúc 8 giờ sáng là em phải đi lúc 6 giờ muốn đi lúc 6 giờ thì phải dậy lúc 5 giờ em đi xe buýt mà mà anh 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 biết là gò vấp là thiên đường của sự kẹt xe yeah, một trong những kẹt xe cho nên là đi nó rất là mệt nó rất là cực và đương nhiên thì sinh viên mỹ thuật thì đứa nào cũng phải thức khuya để làm đồ án hết yeah. mà môn môn thể dục thì lúc lúc đó thì em thấy bản thân nó không quan trọng bằng cái chuyện là tôi phải làm đồ án và đồ án tôi phải được điểm cao yeah. từ hồi đó em là là lớp trưởng đó anh yeah. cho nên là cái em là lớp trưởng luôn cái áp lực nó rất là nhiều hồi, hồi trước á đi học á còn lưu ở trong điện thoại á tên của 82 bạn học sinh trong lớp có kèm mã số sinh viên ở trong đó tự nhiên bẻ bằng cái là cuối cuối cùng là thầy thấy sao nó cứ chán chán làm sao á nó không hợp với cái con người của mình đúng không không em 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 thấy vừa bị mất học bổng mà khoảng thời gian đó em cũng nhiều chuyện buồn ừ. dồn mọi thứ vào cùng một lúc thì lúc đó a à, cuộc thi The Voice thì trước cuộc thi The Voice thì em đã từng thi Việt Nam Idol ừ. thì uh, nhạc sĩ Quốc Trung đã đánh em rớt <cười> lý do <cười> lý do thì uh, em không biết tại vì uh, chú Quốc Trung uh, cũng không nhớ rằng là chú Quốc Trung có từng chấm em nhưng mà khi em nói lại thì chú thì thưa chú chấm còn rớt mày nên cảm ơn chú đi thì chú đánh mày rớt thì, thì mày mới vô mày được mới gặp mình. đúng rồi <cười> thì đấy, đó cũng là một cái uh, một cái cách xoa dịu nỗi đau khá là khéo nói chung là một cánh cửa này đóng thì có nghĩa là mình có một cánh cửa khác đang đợi mình hồi em thấy được vai em vô tư lắm anh ở Riverside Palace Ừ. xong rồi nó có cái cái gầm bàn ừ. rồi xong thấy lên nó lúc 8 giờ sáng rồi sao bạn bè mình ai tụi nó cũng nhào 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 hết em em buồn ngủ em chui xuống gầm bàn em ngủ trời đất ơi xong, xong rồi đến khi mà đợi đến gần trưa rồi vẫn chưa đến lượt mà cái lúc đó em còn đi học không hay là em đi làm gì lúc đó em em còn đi học có nghĩa là đi học xong rồi đi đi vô thi đúng rồi đi học rồi xong rồi về đi học tiếp không về về Ủa em thấy có gì đâu thường anh Chịu khó, chịu khó Không thì thì đi cho vui thôi chứ cũng không nghĩ gì Đã Tới năm năm nào mới là The Voice à, 2009 đến 2012 3 năm 3 năm Vậy lúc đó là đi The Voice là đã tốt nghiệp chưa? Thi The Voice em còn nửa năm nữa là em tốt nghiệp à. Em em học được đến sinh viên năm ba rưỡi rồi đó em Còn nửa năm nữa là em chỉ còn mỗi một môn tốt nghiệp nữa thôi Nhưng mà cái nghề này nó kéo em đi xa quá em không quay lại được em không quay lại được <cười> với lại ở trường em á thì cho bảo lưu kết quả khoảng 2 năm thôi để làm tốt nghiệp được và vẫn nhận bằng được bây giờ thì em vẫn tốt nghiệp được nhưng được. sẽ không được nhận bằng nữa nhận bằng và được dự lễ tốt nghiệp em gì làm tốt nghiệp để làm gì thì bây giờ em đâu làm nữa <cười> đây là ba mươi tư đây là tao đàn có biết công viên tao đàn ở đâu không Biết Biết không? Biết Ở đâu? Ở Hồ Chí Minh <cười> Biết mà mới tư đúng không? Em biết cái tên công viên thôi à, chứ em không không biết cái nó nằm ở đâu Em ở Sài Gòn ở đâu? Em ở Sài Gòn 8 năm nhưng em không có đi đâu hết anh à Vậy hả? Ừ. Để chị cho coi Công viên Tao Đàn mà không biết thì thôi rồi á Công viên là ở Sài Không, người... em biết công viên Tao Đàn Ừ, biết công viên còn công viên 30 tháng 4 là cái chỗ mà hay ngồi cái thể bệnh biết không? Ôi oh yeah. <cười> Rồi, em chỉ biết nó là công viên Hàng Thuyên thôi Hàng Thuyên là đường, Hàng Thuyên Chắc tại em lúa Cái cái 30 tư này nè Là nó sẽ có một cái cây kem, kem chanh Lemon kem chanh. sobe kem chanh Trong đó là có trà Earl Grey nè Nước dừa tươi và giấm Hợp với em á Được không? Được Nó có chua chua Có một chút trà Earl Grey Có nghĩa là hậu hơi cay cay ở trong họng nữa không phải là cây mà là cái cái hương của cái cái gia vị của Earl Grey trà Earl Grey á ừ. em biết trà Earl Grey là đến từ đâu không không anh em từ không biết anh. đâu là từ khi mà người người anh họ đến Ấn Độ họ xâm chiếm không rồi họ họ mix những cái gia vị đó vào trong cái trà 
Rồi mấy cái này có tác dụng gì? Ăn, trang trí Vậy nếu mà mình không dùng thì mình để cho người pha ăn được không? Để bỏ túi về ăn à, Hồi nãy nấm rồi nha Rồi bây giờ là đến cái lá này Em thấy trên đây là còn ớt, còn hột cà phê, còn cam, còn miếng <cười> Còn cái ly bên tao đàn á cái, cái, cái kem này nè Là kem dâu với lại dưa hấu Dâu dưa hấu Dạ, yeah, còn cái nước sẽ là trà hoa dâm bục có sắc mà không có hương thì làm nên cơm cháo rồi <cười> có đỏ mà không có thơm ừ. thì làm nên cơm, cơm cháo gì <cười> em sẽ để cho nó tan dần tan dần ra biết tại sao mà những cái ly cái ly mocktail này nó dùng cây kem không tại nó thích tại vì cái này mocktail nhiều cái này à. ừ. khi mà một cặp đôi đúng không một người nam thường uống rượu rất là nhanh người nữ sẽ order những cái cái ly này đá nó tan từ 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 thì họ không phải uống quá nhanh À, à, họ rồi. sợ bị bị ép uống rượu thì họ sẽ hơi rồi mất theo vì thức uống này khá hợp với em để em không biết uống rượu ừ. em thích cái này hơn em thích cái này nữa hơn đúng không ừ. yeah, uống cái này đi cheers Ủa, anh uống gì vậy anh bến thành cocktail tất cả những cái món uống ở đây là đều được đặt tên theo những cái địa danh của, của sài gòn vậy hả những vậy có đường... cái món này nó tên là thị nghè cocktail không <cười> Để em thì góp ý với lại chủ quán Cứ đại nhiên à Cứ đại nhiên Tại sao mấy năm qua em mất tích vậy? Uhm... Em cũng không biết nữa Em em có một khoảng thời gian ngắn em định cư nước ngoài à. Không ai biết đúng không? Em định cư đâu? Em định cư ở Sinh Tại sao lại đi Sinh? Tại vì anh thấy Sinh nó quá gần Việt Nam đi Chứ giờ em hỏi anh Qua bên đó không tốn tiền thuê nhà Chị em làm graphic designer bên đó Rồi em ở bên đó bao lâu? Em ở bên đó 3-4 tháng vậy vậy? À vậy thôi hả? Ừ. Có 3-4 tháng thôi hả? À? Xong rồi à, em không biết làm gì tiếp theo Tại sao được? Anh thấy trước đó em có nhiều sản phẩm âm nhạc rất là tốt Ở cái mặt nghệ thuật chuyên môn á Em vừa bi kịch được Anh rất là hâm mộ em thật sự luôn Dạ yeah. Tại vì không phải ca sĩ nào cũng thể tự biên kịch được những cái MV mình đạo diễn được những cái MV như vậy những cái ý tưởng đó là từ bên trong em nghĩ ra yeah. nhưng mà làm sao để thực hiện hóa được tại vì uh, may mắn cho em em học mỹ thuật ừ. cho nên là tất cả những cái tư duy về hình ảnh và em cũng cảm thấy mình rất là may mắn khi mà cái sự vui tính của em em cảm thấy nó mang đậm cái màu sắc cá nhân của em với những cái sản phẩm của em anh nhìn vô là biết có tay em nhúng vô à đúng tại vì uh, mình phải chỉnh màu như thế nào ừ. mình cắt cái hình nó cứ bụt một cái là nhạc nhạc nó vừa cắt cái bụt một cái là cái gì hiện lên thì khán giả người ta mới cười được thì em rất là may mắn khi trong em nó có những cái tư duy như thế rồi bây giờ là trò chơi thần giao cách cảm em không muốn kết nối gì với anh hết trơn <cười> đưa tay lên <cười> rồi sao nữa cảm. tay anh mềm hơn tay em ừ. sẽ chơi với chúng ta là vậy ở bên đây là anh và em đều có một, một cái sắp câu hỏi mỗi người sẽ lần lượt đọc câu hỏi đó lên và đếm một hai ba để cùng ra một cái đáp án nếu đáp án giống nhau thì mình thoát nếu đáp án khác nhau thì mỗi đứa sẽ phải quay vòng này chọn một ly ly nước này là ly thần thánh gồm có những loại nước rất ướt heo tì lành mạnh như là nước ép khổ qua nước cốt chanh trời ơi nước đắng nước đắng hả ừ có dùng nước đắng đời vậy không không chưa cà phê đắng cà phê em rồi uống một hơi không được nếm cốt chanh cũng uống rồi bây giờ em nói là em sẽ em chấp nhận luật chơi em chấp nhận luật chơi ok sẵn sàng chưa ok bd ok bd chắc chắn đi chữ đúng không đúng rồi. selfie để làm gì để làm gì trời để em đi <cười> em không biết em làm gì anh ơi em đang suy nghĩ <cười> em sẽ phim em làm cái gì ta một hai ba đăng Bố facebook, lên facebook. <cười> <cười> làm gì giờ <cười> làm gì giờ ở facebook không đợi anh vô 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 món ăn vặt yêu thích của bạn ở sài gòn một trà sữa <cười> là ra bây giờ em uống hay là anh uống cả hai đứa cả hai đều uống hả em quay trước vậy thì phải có hai viên bi ừ mỗi đứa một ly một ly có hai viên bi uống như một ngựa bà dữ vậy trời một cái số 10, một cái số 16 16 sáu <cười> 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 có mười đâu 
cho em chọn cho anh một ly á em chọn cho anh một ly ha à. em chọn cho anh ly nước cốt chanh á <cười> Dạ. Cảm giác sao? Em chỉ muốn chửi tổ bà con được nghĩ tới cái game này thôi. Con này nè. Ghê quá. Em bóng đi. Nếu được cho thêm 5 cm vào một bộ phận trên cơ thể thì bạn chọn bộ phận nào? Ừ. Một, hai, ba, tâm Tâm hả? Đâu? đâu em thấy anh lùng thế mẹ em hả? Anh lùng thế mẹ em hả? Lùng thế mẹ em hả? Anh ủng cực cao đâu? Ừ, cao chứ Cao là gì? Cao chứ anh Anh mang dẹp cao gót cũng được vậy Em chỉ muốn nó vô chân 5cm Rồi em mang cao gót 10 phân là được Tại sao phải sợ lùng? Tại trên sân khấu em lọt thỏm vô sân khấu vậy đó là lý do vì sao em không hay hát chung với đen thơ là vậy <cười> <cười> rồi hai bảy bảy mười ba hai bảy nè tóc anh nó vô rau anh mẹ hết rồi cái này là cái gì vậy cái gì anh uống thử thôi đắng cà phê đen đã không đã cảm giác sao không biết heo thì không mà em đang lo cho răng mình thôi <cười> vô bộ phận thu hút nhất trên cơ thể của mình em có cái gì hấp dẫn hết trời một hai miệng miệng <cười> anh là cái gì bụng anh thấy bụng anh bụng hả không ăn baby cái gì không ăn baby Mập, bé bé mập mập vậy nè, rất là dễ thương Dễ thương hả? Nè Không, em thấy là em chỉ muốn ói thôi rồi, chứ em thấy dễ thương gì trời Quay Sao anh không chọn gì Nước mắm đồ này kia vô Qua vô Vô Ủa, nó đắng dữ vậy Đắng, đắng quá luôn á Một dòng cuối Cho em á Mọi người có thói quen uống gì vào buổi sáng? một hai ba cà phê à. em chỉ li em chỉ có nước lọc quốc tế thôi anh à em không biết cà phê à? không không biết uống cà phê anh là sáng phải có một ly cà phê là gì làm phải có một ly cà phê trước em cũng nghĩ là sẽ không có đồng điệu với anh được ở cái mảng này tại vì cứ cứ sáng dậy là em sẽ uống nửa lít nước mời em nước chanh này là gì cà phê đúng không em không biết thử hết rồi đó À. Ok Đã không? Em thích nước nào nhất? Thực ra thì cái nào em thấy cũng bình thường Nhưng mà cái thứ mà em thích nhất Nó là nước khổ qua Nước khổ qua dễ uống nhất Tại vì nó còn dễ uống hơn nước giáp cá nữa kìa Nước giáp cá là kinh dị luôn á Nhưng mà uống được Nhưng mà em có thấy là bây giờ mà Một ca sĩ mà thực sự là đi lên thực lực như thế nó rất khó khăn không? Khó Ngoài chứ còn cái yếu tố khác chẳng hạn giống như là à, phải có ngoại hình thật là bắt mắt hoặc là lung linh mà làm sao để có ngoại hình thật là thật là đẹp phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? thì không biết là em có bao giờ nghĩ là cái chuyện đó nó nên không? thực ra là vậy em gặp đức phúc từ cái thời mà nó mập cú nu rồi đến cái thời mà nói nó, nó giảm cân rồi còn chạy xe máy qua bên phòng thôn Nguyễn Hải Phong đó, nó chơi với mọi người bên đó Em đã nói chuyện với Phúc vài lần không nhiều Nhưng mà đủ để cho em cảm nhận là Con bé này nó nó vô tư, nó không nghĩ ngợi gì nhiều Nhưng mà em em thấy thương nó tại vì Những cái xung quanh tác động vào nó thật sự rất là ác động người xung quanh tác động có nghĩa là khán giả rồi không những cái thành phần tiêu cực thôi có nghĩa là thực sự cậu bé không nghĩ đến cái chuyện là phải thay đổi hình ảnh ngoại hình mà là bị những người khác thấy thấy, họ... thấy tội nó anh tại vì uh, em cũng từng uh, trải qua cái khoảng thời gian là trời mày xấu gì sao mày làm ca sĩ được này kia bây giờ nó thật là em cũng cũng không 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 thấy là mình đẹp đâu nhưng mà khi mà xuất hiện trước khán giả em thấy là mình chỉnh chu mình sạch sẽ mình uh, mình ăn mặc uh, gọn gàng 
thì Đức Phúc cũng chỉnh chu cũng gọn gàng mà anh thấy nó lên lên sân khấu nó cũng rất gọn gàng nhưng mà tại sao thì dư, dư luận ép Phúc quá Phúc phải <cười> em có gặp Phúc sau này em có nói em có có khuyên can gì không hay là em có góp ý gì không 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 ai được phép bắt người khác phải sống như thế nào đó theo ý của mình à anh thấy em phải dày dày vậy kia kia tại vì à, em ủng hộ phúc hoàn toàn phần trăm ok đối với em á nghệ sĩ á, có nên đập mặt đi làm lại tại vì ở, anh thấy ở nước ngoài có rất là nhiều người họ không cần phải ngoại hình quá là tuyệt vời họ vẫn có thể nổi tiếng được bằng tài năng thế đối với em cái quan điểm của em là ở việt nam làm nghệ sĩ thì nên như thế nào em thì em thấy uh, cái chuyện mà muốn cho bản thân của mình tốt hơn đẹp hơn là nó không có lỗi gì hết nhưng mà có nhiều người lợi dụng cái chuyện là đẹp lên thì họ có thêm nhiều xô họ kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ hoa hậu nè đi chơi nè phải đẹp Đấy không ca sĩ cũng phải đẹp người ta mới lên người ta mới chơi còn bây giờ tự nhiên không được đẹp thì từ từ người ta cũng quên dần quên dần xong cái một vài năm sau sập đi làm lại thì em nói với anh rồi cái chuyện mà để cho bản thân của mình tốt hơn và đẹp hơn đó là cái chuyện cá nhân của mỗi người ừ. và ai cũng muốn bản thân mình tốt hơn hết nên cái chuyện nó không không hề có lỗi gì ai muốn làm làm đúng không và sử dụng cái bản thân perfect của mình đó bằng cách nào thì đó là chuyện của mọi người thôi không ai được quyền phán xét ai hết em bị anh bị sửa anh nữa hả anh cần sửa một thứ cái nết cái nết anh sửa giống trường thảo nhi nha anh sửa giống trường thảo nhi để hát bốn chữ lắm với em đúng không thế còn về phía bản thân em thì em thấy là sau vài năm như vậy chắc chắn là cũng có những khó khăn em nghĩ là phần lớn khó khăn là vì những lý do gì vì à, cái sự thật thà gần như là nó, nó không có xảy ra đối với em với, với những người mà ở bên cạnh em anh hiểu ý em không cũng như là lắm. em gặp nhiều người giả dối quá à <cười> nói thẳng vậy đi <cười> em đang muốn đến né cho nó đừng có câu ghê quá nó đừng làm xấu so biết quá không ở đâu có những người mà không không thật thà mà <cười> làm sao em đối diện với điều đó em có bị trầm cảm hay là em có bị không không mạnh mẽ lắm em đòi đánh người ta luôn mà thôi em sẽ để dành cái chuyện này lại để nếu mà lát nữa có trò gì đó thì mình sẽ bật mí sao <cười> <cười> ừ. anh rất là thích em uh, hát cái bài người ta nói nè ngồi hát đỡ buồn thì rất là dễ thương rất là trong sáng nhưng mà em thích bài hát nào nhất trong tất cả những cái, cái bài hát trong sự nghiệp của em bài bốn chữ lắm <cười> tại vì anh biết hả cứ mỗi lần em diễn xong một xô Ví dụ như show phòng trà mà đêm nhạc riêng của em thì em sẽ hát từ 12 đến 15 bài ừ. Thì cái bài cuối cùng lúc nào cũng là bài bốn chữ lắm ừ. Và chỉ cần Tèo 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 là ở dưới Ấm 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 rồi là em chỉ cần đưa mic xuống là mọi người cùng hát với em Vậy em có nghĩ là em sẽ làm gì đó thay đổi ngoại hình để được chú ý hơn không? Để được uh, báo chí giật tích này nọ <cười> Không <cười> Không Sau khi mà em đọc được uh, về cái bài báo của uh, Đức Phúc ừ. Em có đăng Facebook và hỏi thử mọi người là Nhân có nên đập đi làm lại không? Tại vì em thật sự em ngưỡng mộ Cô em nhìn cái clip đó em, em bị sốc luôn anh Em đang giỡn đâu thiệt Tại vì vậy Cái khuyết điểm ở trên gương mặt em có hai chỗ Đó là cái cái chỗ này nè, nó hơi bị thấp Và cái cầm em khi mà em cười ra dài quá thì nó sẽ sẽ, sẽ bị méo sang bên bên đây À Em đang định đi chỉnh cái này cái kia lại chút xíu thôi Và sau khi em đăng là nhưng có nên đập đi làm lại không cái kiểu mình mình thấy nó đẹp quá mình mình cũng 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 rừng nào rừng mà rừng ừ, rừng rừng đúng không <cười> trời đất ơi nó vô nó chửi em nó chửi em muốn sập mạng luôn <cười> mày mày đến làm cái gì mày đập mà từ cái nhà lầu thành cái nhà lá <cười> không em anh nghĩ là đối với em thì không nên thiệt sự dạ em cũng có đi coi thầy rồi ừ. chứ không em đi coi thầy luôn hả dạ tại vì uh, em đeo kính cận năm em học lớp 5 ờ. thì đeo lâu quá thì ở, ở cái sóng mũi ở đây nó không có phát triển được thì nó nó bị thấp cái chỗ này cho nên là... Thì là cái này cái đụng không em chưa làm gì hết chưa được dạ là còn trinh luôn hả còn trinh nguyên trinh nguyên luôn mà sẽ không làm gì hết đúng không? không em em có làm gì ta ai em có làm một thứ trên mặt em đó là mổ mắt không tính không tính không tính <cười> là không làm gì hết đúng không không em không làm gì hết hứa không hứa thề không thề thề nha mày muốn mình làm là đừng có chập mặt tôi nha thề thề ok thề. chúc nhân nó chúc nhân sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ thề <cười> Tại vì em thấy uh, 
tuy là mình 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 không có đẹp lắm ừ. nhưng mà từ trước đến giờ mọi người yêu thương mình là vì cái duyên vì cái sản phẩm của mình và vì những bài hát của mình thì thôi em để những cái đó nó chiếm lấy cuộc đời em về yeah. và cái chuyện mà mình không có nhan sắc mình sẽ chấp nhận rồi sao bây giờ muốn nghe nhạc đúng không muốn guitar đâu cho một miếng guitar coi bạn em hả bạn em cha đánh guitar mà lên chuột dữ chắc về em tập đánh quá là trò thú thật trong tay của anh và em mỗi người đều có hai sắp ha à, mỗi một sắp này là tượng trưng cho những câu nói thật về bản thân mình hoặc là những câu nói xạo về bản thân mình ừ. nhiệm vụ của người đối diện là phải đoán được câu nào là thật ừ. câu nào là xạo ừ. trong 60 giây trong 60 giây người đối diện có quyền hỏi những câu hỏi bất kỳ trong 60 giây đó rồi đồng ý không đồng ý nếu đoán đúng ừ. thoát nếu đoán okay. sai thì người kia phải chọn cho người đọc liền tiếp tục nước ép khổ tiếp quá. tục <cười> anh 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 sẽ rút bất kỳ ấy là rút cái chính giữa tôi hay cho người ta mượn tiền gần đây nhất là em cho ai mượn tiền bao nhiêu em cho ali hoàng dương mượn bao nhiêu tiền 500 trăm ngàn để làm gì anh ơi em hết tiền mặt rồi nhưng mà, mà em cần tiền để trả tiền du bờ nhưng mà cái món tiền nhiều nhất mà em cho người ta mượn là bao nhiêu một tỷ hai trời đất ơi người ta mượn với lý do gì ba má em chứ <cười> người ta gì <cười> nói chứ uh, số tiền mà em từng cho người ta mượn nhiều nhất đó là 25 triệu đó là một chị bạn của em chị nói là tao muốn học đi spa tao muốn đi học lấy mụn ra tại vì uh, chị cũng học chung ngành với em chị học chung ngành đồ họa với em nghe có vẻ thật thà đó nhưng mà tại vì anh biết sao không khi mà sinh viên đồ họa ra trường á rất là khó kiếm việc làm anh nghĩ cái này là em nói thật anh sai rồi Dustin à. trời ơi <cười> đừng hòng mà ai ăn ai ăn của tôi một cách nào nha không bao giờ never ever luôn <cười> tiền thôi mà là gì mà không, em không có cho anh không cho với mọi hình thức một là cho luôn còn hai là không cho mượn ví dụ mấy cái tiền nhỏ 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 vài trăm ngàn này kêu ok mượn thôi cho mày luôn á nhưng mà còn mượn tiền em số tiền lớn không bao giờ em cho đó cũng là lý do em đã mất rất nhiều bạn thậm chí là bạn thân chơi với em năm sáu bảy năm ở dưới quê nhà của em ở dưới đó lâu lâu nhắn tin trời ơi mừng quá mừng quá mở ra Ê, có tiền không cho tao mượn 5 triệu 
có tiền cho tao mượn 10 triệu xong rồi tao xây nhà xong rồi tao trả góp cho mày hàng, hàng tháng vài triệu này này. nếu mà ba mẹ mượn thì sao chị bạn bè trong gia đình thì vẫn bình thường đúng không? trong gia đình nhưng mà chỉ khuôn khổ trong gia đình ruột thịt của em thôi cái đó là em em dân em dân tận tay luôn chứ không phải là cho mượn em đưa luôn á à, còn ở ngoài thì đó. không bao giờ cho ai mượn tiền công nhận anh cũng vậy sao nhưng mà anh không nghĩ là ai giống nó giống anh tại vì biết đâu đó người ta vẫn có thể không, là anh 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 không cần nói đâu anh uống giùm em đi em ngồi đi gớt 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 qua anh không thể tin được ghê thiệt anh nghĩ chắc chắn là thiệt luôn tại vì ali hoàng dương nói sao có mượn năm trăm không, không chưa bao giờ đây là nước đắng Ừ. có một lần em đưa cho anh quốc thiên vài trăm ngàn để anh quốc thiên đi taxi về tại lúc đó hết tiền mặt rồi thì nghệ sĩ tụi, tụi em ra đừng sợ đem thêm nhiều tiền lắm cái gì cũng cả thẻ cả thẻ cả thẻ mà hôm đó là là ổng thiếu tiền mặt thôi em đưa cho ổng lấy luôn đi ừ thì mấy trăm ngàn đưa luôn ừ. đây anh cho em lựa em lựa tôi hay tự nói chuyện và mở mắt khi ngủ trong gia đình anh có ai như vậy không anh có có biết cái chuyện mà mở mắt khi ngủ người người, người ta gọi tên là người có có tướng số gì không? Hình như thế anh nghe biết là người ta nói là mấy người đó rất là khôn không không đó là tướng người yếu mệnh ngủ mà không ngủ mà không nhắm mắt thì gọi là yếu mệnh ở đâu ra người ta nói là mấy người đó rất khôn không cái mà khôn mà thông minh ở đây là nó thuộc về cái tráng của con người nhưng mà tráng anh cao okay. cao nói chung là anh khôn nói thì cũng một chút thói thôi chứ cũng không đến nỗi nào mà hói lội cho nên là cũng được tráng là tráng dồn nhưng mà em nghĩ nói với anh thì cái cái cái, cái chuyện đó có xảy ra em nghĩ là thật em nghĩ là thật em ra đúng ồ oh, wow đó vậy? Ủa thiệt hả? Thiệt hả? Do thần kinh anh yếu, anh hay ngủ, anh căng thẳng là anh ngủ, anh nói chuyện Còn cái mắt anh mở là tại vì không biết tại sao nó từ nhỏ giờ mắt ngủ không bị khép kín được đó Người bị yếu mình <cười> Chơi tiếp đi anh <cười> Tôi từng bỏ cát vào chén cơm của thằng nhóc hàng xóm thằng nhóc có tên gì nhóc có tên là trung lúc đó là xảy ra vào lúc em mấy tuổi lúc đó xảy ra năm em học lúc bốn lớp năm gì đó lúc đó là em đang ở đâu lúc đó em đang ở vũng tàu thằng đó nó có ăn cái chén cơm đâu nó có ăn chuyện gì đã xảy ra ủa cái gì kỳ kỳ và lúc đó một bạn trúc nhân rất là xinh đẹp má mày mới bỏ tiêu cho cho mày lý do tại sao em làm vậy ghét nó lại nhìn em ghét ăn hiếp em 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 có em mà em tên gì em tên trúc tài nhà em có bao nhiêu chị em nhà em có ba người quá ghê quá ghê quá ghê quá <cười> thằng kia tên tên là trung ghê quá ghê quá anh nghĩ là em nói xạo không có đâu ha có hai chị em trúc nguyên với trúc nhân thôi ha em nói thiệt là anh ơi Thiệt hay em còn thằng em tên là nguyễn trúc tài nhưng mà câu chuyện của em là thiệt hay là tạo câu chuyện của em là thiệt <cười> bà nội của nó tên là bác năm thiện anh em của của hai đứa nó tên là thằng trung thằng hiếu em với em trai em tên là thằng nhân với thằng tài thì bốn đứa trong xóm là hay đi chơi chung với nhau lắm chiều á thì thường thường phụ huynh á là hay múc một chén cơm cho con nó bưng nó đi ăn gì đó cho gọn chứ, chứ không có dọn dẹp gì hết nó bưng cái, cái chén cơm ra nó ăn chung với tụi em được rồi má nó kêu trúng ơi là nó vừa chạy vô nhà là em bắt một nắm bỏ đi tỉnh dậy mà hồi xưa nó ăn cơm với anh nó ăn nó trang chung với canh cho nên là em bỏ vô là giống tiêu em còn quậy lên nữa thì sau khi nó ăn vô nó cứ uống cái gì vậy thì kêu má này mà mà em bỏ nhiều vô. không em bỏ chắc cũng nhúm vậy nè ác dễ sợ ác đức anh không thể tin được <cười> em cũng không thể tin được mà mà em bỏ hai lần chứ không phải một lần đâu nha anh còn em, em tức nó đến mức như vậy luôn nó cũng trả thù đâu có có dừa đâu nó còn xách đá nó chọi ở đầu em nữa mà dạ mời anh một ly cà phê đen không được rồi, đó, đó, đó. Ừ. quá ghê luôn à. À. 
anh đã từng đăng ký kết hôn và ly hôn sau đó một ngày anh kết hôn với đàn ông hay là đàn bà đàn bà rồi sau khi anh biết anh thích đàn ông thì anh anh <cười> em nghĩ đây là một câu chuyện có thật không cần hỏi nhiều em nghĩ là chưa bao giờ kết hôn chưa hết giờ mà không em đã trả trả lời rồi trong vòng em kia trả 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 lời rồi nhưng mà em vẫn vẫn còn thời gian đúng không không còn thời gian kia chưa hết sáu mươi giây mà em đang dò hỏi anh mà hiểu không khi mà em dò hỏi thì em không được kết luận em kết luận rồi <cười> em hãy uống một ly cà phê đen em bị lừa vậy hả thì cũng vậy thiệt thiệt mà anh 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 chưa bị kết hôn mà ừ, em nghĩ suốt đời anh cũng không bao giờ kết hôn đâu để em tôi từng tận tay tác vô mặt một con bánh bèo làm bầu xô giật tiền cách xe của tôi lúc đó là là năm nào cách đây ba năm Lúc đó em đang rất là mất phương hướng trong công việc Và tự nhiên có một người quá sức ngon ngọt xuất hiện trong cuộc sống của em Cho chị làm này cho, chị làm cái kia cho Chương trình đó là chương trình gì? Của một cái bia ở ngoài miền Trung Và họ 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 mời em để mà làm cái gì giới thiệu sản phẩm mới cho Thì sau khi mà em làm... Số tiền đó là bao nhiêu? 85 triệu, 50% còn lại Và em có lấy được tiền không? Em có lấy lại được tiền sau khi mà em làm ầm lên lại với lại cái chị giám đốc Tại vì cái 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 người nhân vật đó là chỉ mượn cái công ty đó trên giấy tờ để có thể ký được cái hợp đồng với em thôi Rồi sau 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 đó thì nó nó biến mất Cho đến khi em kiếm được phòng trọ của nó Anh nghĩ là xạo Tại vì sao không? Tại vì em đã chuẩn bị một câu chuyện đằng sau đó quá dài đi Nếu mà câu chuyện thật sự là thật á thì em không cần thiết phải bolo ba la đến như vậy Để anh hỏi để em mới trả lời nhưng mà em đã trả lời một cách quá lành mạch liền mạch đi anh nghĩ đó là sao thật ra nó không phải xạo cái chuyện em kể với anh là chuyện thật nhưng mà đánh được vô mặt nó thì cũng chưa làm được đó là một cái ao ước đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn <cười> em đã kiếm đến tận nhà luôn rồi ừ. em không chấp nhận được cái cái chuyện là mình làm cái nghề này nó nó đã có những cái khổ riêng rồi mà nó là cái người mà làm cùng với cái nghề của mình Mà nó đi ăn trên xương trên máu của người ta như vậy Mà theo như em biết là không phải một mình em Vậy luôn hả? Thì cái đợt có một cái nhóm nhạc Hàn Quốc sang Việt Nam Nó đưa, nó ầm nó, ầm nó, ầm ầm nó bán hết tất cả các vé rồi Sau khi lấy được hết tiền vé rồi Bỏ chưa? Xô rồi. rồi bây giờ đang ở đâu? Em mà gặp em, em biết em chết Em gặp người đó em sẽ làm gì? Em đánh nó liền á Ai có thể nói rằng là không được đánh phụ nữ như con đó không phải là phụ nữ Đó là một con mắt dậy <cười> Hy vọng là em sẽ gặp lại người phụ nữ ấy <cười> Nhưng mà đừng đánh phụ nữ Anh chỉ mong em lấy lại được tiền Em lấy lại được rồi à, Lấy lại được rồi Lấy lại danh Ok vậy được rồi Mà em phải kiếm lên đến tận phòng giám đốc em mới lấy được ừ. Nếu ở qua được Được hả Anh đã từng có can thiệp thẩm mỹ trên mặt Anh làm bằng cái gì sụn tay filler không, anh không làm dụng tay, không làm phiêu lợn Anh sửa chỗ nào? Hai bên cái má của anh Tại sao anh lại sửa hai bên cái má của anh? Tại vì hai má của anh hồi nó mọc Xong anh chích vào cho nó nhỏ lại hả? Ừ, anh anh làm cho nó nhỏ lại Em thấy cũng đâu có nhỏ đâu <cười> Em nghĩ không không phải là nằm trên má đâu Em nghĩ là nằm chỗ khác Em nghĩ Sợ. em nghĩ là nằm trên mũi Nhưng mà nó không phải là mũi Em nghĩ anh anh có phẫu thuật thẩm mỹ Em nghĩ là anh tự nhiên hả? Không Chính xác <cười> Nhưng mà không phải số mũi Anh làm não hả? <cười> anh làm gì? Thì đúng như anh nói em đó Anh làm não <cười> Sao vậy anh chích cho nó bớt bớt cái nọng cầm đây đúng không? Hai đây nè Anh rút mỡ Rồi anh thấy ok hơn không? Anh thấy bị trang rồi <cười> Nhưng mà em vẫn nhìn ra Chỉ thêm tiền Rồi nữa. mời anh Đi nước chanh À Ừ. Giải khác Mình chơi nốt luôn nha Tôi từng nhìn trộm bà già hàng xóm tắm Hồi đó là mấy tuổi Em không nhớ Mà làm sao mà em em lại nhìn trộm bà già 
Tại vì à, lúc đó là ở bên nhà em nó có một cái ruộng rau muống Ba em trồng Thì cái đó nó đối diện với nhà nhà tắm Của một cái bà già hàng xóm Khi mà em nhìn trộn em có cảm giác gì? Lúc đó em em với lại khoảng 5, 6, 6 bạn nữa nhìn Rồi bà đã có biết không? Em không biết Nhưng mà... Em thấy cái gì của bà rồi <cười> anh nghĩ là em nói xạo Vì em không thể nào nhìn trộm một bà già đi tắm được Đồng ý chưa? Vậy mà em nhìn đó Vậy mà em nhìn đó Em nhìn tới lúc ba em một đứng sau lưng Nhớ Mày làm cái gì vậy? Ô vừa la em mà vừa bắt cười Em hỏi anh tưởng tượng em Cái cồn cát lên bao nhiêu đây 6, 7 đứa con nít nằm xếp lớp gì nè đứng lùm lò Dồn vô cái nhà vệ sinh của bà đó Trời ơi tổm quá nhưng em tổm anh không, không nghĩ em làm gì luôn Không phải, tại vì cái ruộng rau muống đó là cái nơi vui chơi của tụi em Nhưng mà khi em thấy cái hình ảnh đó em phải bỏ chạy chứ Không rồi tụi em không có nhìn <cười> Tại sao em nhiều câu thật bây giờ những câu giả của em là cái gì vậy? Còn hai cái câu mà nó xạo á Tôi biết rất nhiều chuyện của Dustin nhưng tôi không nói ra đâu thì <cười> Nghe thấy không có, không có vô rồi nó xạo rồi đó Còn câu kia Tôi từng bị phê bình trước toàn trường năm lớp 11 Cái đó thì ai mà chả bị Chẳng lẽ không bao giờ bị Câu này có thật Còn anh còn gì Hồi còn nhỏ mẹ tôi kể là tôi đã từng đứng tè vào ổ cắm điện mà bị điện giật Là thật Thật đúng không Tôi đã từng giả danh nhà ảo thuật Đi tay Magic để được miễn phí bữa ăn Cái đó là láo hay là thật? Theo em à. À. Anh đâu có hẹn ngạ vậy đâu em Tôi đã từng mọc râu khi học cấp 2 Đó chứ Các bà mới mọc râu Xong rồi nó mặc một cái không thể nào hãm phanh được luôn đúng không? Ok, thank you chúc dân rất là nhiều vì đã đến tham gia với Boss Stories Hẹn gặp lại Em thấy rất là vui đó Ok Ây da Ây da lần sau mời tiếp nha Ok Ok thank you anh Đã rất lâu rồi Trúc Nhân mới nhận một cái talk show nào đó Và ba Story là một chương trình Đã xả stress cho Trúc Nhân rất nhiều Với cái khoảng thời gian làm việc rất là căng thẳng Trong cái thời gian im lặng vừa qua của Trúc Nhân um, Rất là hy vọng Trúc Nhân sẽ có nhiều dịp nữa Được gặp những talk show vui vẻ và chân thành cũng như là gần gũi với nhau đến mức độ như thế này Nếu muốn nhắn nhủ đến uh, bạn Trúc Nhân năm 18 tuổi Trúc Nhân muốn nói rằng là bạn Nhân ơi bạn Nhân hãy uh, dữ dội hơn và nổi loạn hơn để uh, cá tính của bạn có thể uh, ung nổ sớm hơn Còn uh, nếu mà nói về bạn Trúc Nhân 30 tuổi thì Trúc Nhân chỉ muốn bạn Trúc Nhân 30 tuổi luôn luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió của cuộc đời cũng như là trong sự nghiệp xảy ra Trúc Nhân muốn nhắn nhủ đến anh Dustin vài điều đó là em thấy rau tóc của anh đủ nhiều rồi <cười> Không cần phải thêm 5cm vô đầu để làm gì Và rất là hy vọng à, sự nghiệp của anh Dustin và cái sự duyên dáng của anh Dustin sẽ ngày một nhiều hơn nhiều hơn nữa Để chúng ta có một và VJ Dustin thật là thành công hơn nữa trong tương lai Và Trúc Nhân chúc cho ba Story sẽ có được nhiều khách mời thú vị hơn nữa, nhiều câu chuyện hay hơn nữa và hấp dẫn hơn nữa.